ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി ആ സെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മിററേഴ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് പോളിഷ്ഡ് സർഫസസ് അതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയിരിക്കാം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഇതൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ അത് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എയറും വാട്ടറും തമ്മിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ ഈ സ്കെയിലിന് ഒരു ബെൻഡിങ് ഒരു ചെരിവുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം അതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയം ഇവിടെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം അല്ലെ അപ്പൊ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ദേർ വിൽ ബി എ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഓരോ മീഡിയത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളമാണ് ചെരിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഇനി എയറിൽ നിന്ന് ഡയമണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബെൻഡിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എത്രത്തോളമാണ് ഇതിന് ചെരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ദേർ വിൽ ബി എ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പുഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മീഡിയത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കാം എയറും വാട്ടറും ഈ എയറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് അറിയാമോ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസസിനകത്ത് മോളിക്യൂൾസ് അത്രയും ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് അല്ല ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ മുതലേ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിലോ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയർ സോറി ലൈറ്റ് എയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു തിരക്കുള്ള റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് റോഡിലൂടെയാണ് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റും ലൈറ്റ് എയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിന് വളരെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ലിക്വിഡ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ കൂടെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എയറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ലിക്വിഡ്സിലൂടെ സോളിഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ
അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം കോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഫർദർ ടോപ്പിക്സിൽ എന്താണ് ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എയറും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിനകത്ത് ഒരു പെൻസിൽ ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആണ് ഓക്കെ വേറെ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ലൈറ്റ് വിൽ ഗോ ഫ്രം എയർ ടു ഗ്ലാസ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബിലൂടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഒരു ഗ്ലാസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒബ്ലിക്കറ്റ് ചെരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബെൻഡിങ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് എയർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും എയറിലൂടെ സ്പീഡ് കുറവുള്ളത് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ രണ്ട് മീഡിയം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണോ ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളത് ആ മീഡിയത്തിനെ നമ്മൾ റെയറർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നു സ്പീഡ് കുറവുള്ള മീഡിയത്തിന് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഫ്രം റെയറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് ഏതാണ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ലൈറ്റിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് റേ വിൽ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ നോർമലിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോർമലിന്റെ അടുത്തോട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർഫേസിലെത്തി ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് കട കടക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ അവിടെയും ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ പകരം അവിടെ നമുക്കൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കാം നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വൺസ് അറ്റ് ദ എയർ ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റ് ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് എയർ ഇന്റർഫേസ് അപ്പോ എപ്പോഴും ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റ് റേക്ക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല സ്ട്രേറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് റേസിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ സ്ലോവിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ നോർമൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവൽ ഫ്രം റേറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ഇറ്റ് ബെൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ഇപ്പൊ റേറിൽ നിന്ന് ബെൻസ് ഡെൻസറിലോട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം റേറർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ഐ
ഇനി ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടംബ്ലർ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ട് വെക്കാം നമ്മളത് ആ കോയിൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നും കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊസിഷനിലായിരിക്കില്ല ആക്ച്വലി ആ കോയിൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ വരച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ പക്ഷേ ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു എയറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പാരൻ്റ്ലി അത് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കോയിൻ ഒന്ന് ബക്കറ്റിലോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻ വാക്യൂം വാക്യൂത്തിൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ഓരോ മീഡിയത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മീഡിയംസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്യൂം ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് എയർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി വൺ തന്നെ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു വൺ വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ ഓരോ മീഡിയത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം സിമ്പിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സി ഇസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്യത്തിലൂടെയാണ് നോ അതർ മീഡിയം ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ബിഗ്ഗർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ വിൽ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഒറ്റ വാക്കിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്ക് പകരം നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് എഴുതുന്നു ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ദ ടു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓൾ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ലോ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വാസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളും ഈക്വൽ അല്ല അതിന് വേറൊരു ലോ ഉണ്ട് ആ ലോയുടെ പേരാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് for a given color and for a given pair of media. That is, if you want to use a mathematical formula, the
sin i by sin r nu parayunnathu refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium ini in terms of speed of light la namukku ezhuduvaanengil which will be equal to v1 by v2 nanu ezhudan pattunnathu speed of light in the first medium divided by speed of light in the second medium മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എഴുതാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ വി ടു എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം രണ്ടാമത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ റീസൺ reason for refraction is what it is because of the difference in speed of light in different medium ini endana refractive index nu nammal padichu it is the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in medium rarer medium denser medium endana nu padichu rarer medium nu cha refractive index inde value korava irikkum denser medium nu cha refractive index inde value koodal irikkum light rarer il ninnu denser mediyathilotu kadakkumbo will bend towards the normal ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ സൈനായി ബൈ സൈനാർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ലോക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ ഹെഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു